हाय अमी पापी आज के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेलर क्लास शुरू करो। अमरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेलर ट्यूटोरियल वीडियो बना ची जा आपना दे शोहोजे बुझते एवं बाद जोलेर में तो करे बुझते बाब बुझते पारे म तार जोने अमरा वीडियो गुलो तो ये कर ची ए टू जे ट्यूटोरियल वीडियो तो अमरा एक दिने बा एक टक क्लासेस संभव ना है ट्यूटोरियल वीडियो शोषित करा। अमरा की कोर्ची माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेले ट्यूटोरियल वीडियो गुलों के क्लास वाइज भाग कोर्ची क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री। तो अमरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेले इतिपूर्वी अमरा दुखना क्लास पर वो करेंगे ची आजके होच्छ क्लास আমাদের এক নাম্বার দু নাম্বার ক্লাসগুলো দেখে নেবেন এবং অন্যান্য ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারবেন আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে অন্যান্য ক্লাসের লিংকগুলো পেয়ে যাবেন যাই হোক আমরা শুরু করছি মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের ক্লাস দু নাম্বার যেখানে আমাদের শেষ হয়েছে তারপর থেকে আমরা ক্লাস 2 নিয়ে আলোচনা করছি আমরা অনেক দীর্ঘায়িত অনেক কিছু আলোচনা করেছি क्लास वन क्लास टू थे तो अमी उस मुस्त को था आ रही खाने एक बार वो रिपीट कर बोना अमी एक बार शुरू थे ही बोले दे अपना हम लोग जो एक्सेल टक कर ची तब हर सुनो जो 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल अपना लैपटॉप जो दी 2013 और 2016 जेटा ही था ना क्या नो अमी यमुन भवे करा बो आपने 2007 देखे 2002 तेरो जिकनों टाव कुरते पारें आमी एरो हम पोचूर उदारों दिये मने पोचूर आलोचना कुरे ची क्लास 1, क्लास 2 ते आपनार अभश्री वी क्लास गुलो देखे रेवें ताहले एई क्लास गुलो ते आपनार गुजे ने देवावें आमी धोरे ने ची आपनार कथा गुलो शोहोजे बुझते पार बैन। चलों ताले अम्रा शुरू कोची अस्केर क्लास। अम्रा पुतो में इखने एक टू अस्के क्लास थ्री ते मने क्लास तीन नंबरे अम्रा अस्के की करो कैलकुलेशन कोडा शिख बो। जब जो बीओ गुन भाग परसेंटेज बेर कोडा शॉट कोडा बेर कोडा मने परसेंटेज इश्मुस्त जिनिशेर काज अस्के अम्र तो शिक्ते के लिए हमारे पुर्तु में की कुत्ता होए एक टेबल बनाते होए तो एक्सेले टेबल बनाने तो एक से ले टेबिल बना टा शोहोस कारण वाडे जब उन रो कलम थाके रे ना हमारे के एने तार पड़े कुत्ता होए आर एक्सेले पेस्ट टा हो कि होए रो कलम सेल दरा गोटी तो ताय हमारे टेबिल आरे कहने तोड़ी कुत्ता है ना हम কি রকম টেবিল তৈরি করব আমরা একটু বড় ছোট করে নেব এগুলো আমরা আগেই আলোচনা করেছি মনে করুন নেম নাম লিখলাম তারপর একজন বেঙ্গলি লিখলাম ইংলিশ লিখলাম এই ঘরগুলো পরের যাওয়ার জন্য কি একটার পর একটা যাওয়ার জন্য কিবোর্ডে যে অ্যারো চিহ্নগুলো আছে চারখানা অ্যারো দেখবেন উপরের দিকে একটা তীর চিহ্ন নিচের দিকে একটা তীর চিহ্ন ডান দিকে একটা বাঁ দিকে একটা तो जेतीर चिन्नों को जेती के पेश करवें शेदी के जेते थक बे। आमी जेतु डांड दिखे जाची तले राइट साइड के तीर चिन्नों टा क्लिक करवें की बोर्डर मुद्दे रोए चे देख बे। अम्मा नाम बांग्ला इंग्लिश मने बेंगली इंग्लिश मैथ शॉस के दिलाम हिस्ट्री दिलाम ज्योग्राफी दिलाम और हम अगर ऐतबुलो ही दिलाम, टोटल दिलाम, हम लोग पार्सेंटेज दिलाम, हम लोग एक जोन देखते नाम दिलाम, ए ए, दूसरी देखते नाम बी बी, सी सी, डी डी, ई, हम लोग टेबल तो तो एक और चीज हो जाए আমি একটু বড় করে নেই তাহলে আপনাদের দেখতে আরো সুন্দর হবে সহজ করে আমি বড় করা তো জানেন নেই আপনারা একটু বোল্ড করে দিই আর ব্লকে একটু বড় করে দিই 
আমরা করে নিলাম ধরুন এ নামে একজন স্টুডেন্ট রয়েছে ডাবল এ সে বাংলায় পেয়েছে এইটটি সেভেন্টি ফোর আমরা একটু কিছু তাড়াতাড়ি নাম্বারগুলো টাইপ করে দিই একটা যা খুশি একটা টাইপ করে দিই একশোর মধ্যে মনে করুন আমরা এর আগের দু নম্বর ক্লাসে আমরা বর্ডার দেওয়া শিখেছি টেবিলের মধ্যে তাহলে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম বর্ডার দিলে ভালো লাগবে হোমে যাব এই যে অপশনে যাব বটম বর্ডার এখানে অল বর্ডার করে দেব তাহলে দেখুন আমার সুন্দর হচ্ছে দেখতে আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এখানে টোটাল বের করা এবং পার্সেন্টেজ বের করা আপনারা আমি যে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো করছি এবং লেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আজকে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য টোটাল আমরা টোটাল বের করব ক্যালকুলেট করে কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় টোটালটা তো এখানে একটা স্টুডেন্ট এ নামে সাপোজ সে বাংলায় এত পেয়েছে ইংলিশে এত ম্যাথে এত 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 তাহলে টোটাল কত তার মানে কি টোটাল মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে যোগ বোঝাচ্ছে যোগ মানে দেখুন এটা যোগ এটা এটা যোগ এটা এটা যোগ এটা এইগুলো মেনে হচ্ছে টোটাল তবে টোটাল বের করা শিল তো প্রথমে নোটটা লেখার আগে কি করবেন এক নম্বর কোশ্চেন हाउ टू क्योंकुलेट द टोटाल टोटाल मान जो फल हमें टोटाल बेर कर हाउ टू क्योंकुलेट द टोटाल अफ टेबिल टेबिले मध्य जो रही है से बेर करब तो अपनारा प्रश्नटी लेखार आगे अपनारा कि करबेंगे टेबिलटा जो इन्हें बनिए এরকম আপনারা এরকম বা এই ধরনের আপনার ইচ্ছা মতো এরকম একটা টেবিল খাতার উপরে বানিয়ে নেবেন তাহলে এখানে যদি বানিয়ে নেন তারপরে যদি প্রশ্নটা লেখেন তাহলে সুবিধা হবে কারণ তার ওই টেবিলটার মধ্যে লেখা থাকবে টোটাল বের করা তাহলে আমরা টোটাল বের করা শিখব তো টোটাল বের করব কোথায় এখানে তাহলে এ স্টুডেন্টটা কত পেয়েছে তাহলে এটার যেগুলো যোগ ফল হচ্ছে এটা বি স্টুডেন্টটা কত হচ্ছে এটা সি হচ্ছে এটা ডি ই এগুলো তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল তাহলে এগুলো আমার বের করা শিখতে হবে আর তার পরবর্তী স্টেট হচ্ছে পার্সেন্টেজ বের করব তো টোটাল বের করতে গেলে এগুলোর যোগ ফল তাহলে এক্সেলে মনে রাখবেন এক্সেলে টোটাল বের করতে গেলে বা যে কোনো ক্যালকুলেশন বের করতে গেলে আমরা যে সেল এগুলো তো প্রত্যেকটা একটা সেল সি ই ডাবল এল প্রত্যেকটা সেল এইগুলো সেলের মধ্যে কি করতে হবে যে সেলে আমরা রেজাল্টটা বের করব আমরা যদি এখানে বের করি যেখানে বের করতে চাই সেই সেলটাকে অ্যাট ফার্স্ট সিলেক্ট করতে হবে তারপরে কম্পালসারি ইকুয়াল চিহ্ন মানে সমান সমান চিহ্নটা অবশ্যই দিতে হবে বুঝতে পারলাম তো আমাদের কি করতে হবে টেবিলটাকে একটু বড় করে নিই এই ঘরটাকে টোটাল টেবিলের ঘরটাকে বড় করে নিই করে নিলাম আমরা পারলে এই রোগুলোকে ডিলিট করে দিই না কলামগুলোকে রাইট ক্লিক করে ডিলিট কলাম তাহলে আমরা টোটালের ঘরটা একটু বড় করে নিই কেন বড় করছি আমি পরবর্তীতে বলবো তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা সিলেক্ট করব ফার্স্ট তারপর ইকুয়াল চিহ্ন এক্সেলে মনে রাখবেন যে কোনো ক্যালকুলেশন করুন না কেন যে কোনো হিসাব করুন না কেন যে সেলের মধ্যে বের করবেন রেজাল্টটা তাহলে কি করবেন সেই সেলটা অবশ্যই প্রথমে সিলেক্ট হবে আর তারপরেই হচ্ছে ইকুয়াল চিহ্ন কম্পালসারি মানে 
समान समान चिन्ह कम्पलसरि ये क्योंकि दिवें प्रथम ये समान समान चिन्ह दिए दिल कम्पलसरि जे घरे बेर कर समान समान पार्सेंटेज क्षेत्र मैं क्योंकुलेशन एक्सेले एनी क्योंकुलेशन करते गे घर बेर करब रेजल्ट से घर सिलेक्ट करते और इक्ुअल चिन्ह दीते देवार पर अच्छा हमें इटा करार आगे हमें बार बुझाई जेमन मन कर सेल एट एक सेल एट एक सेल हमें कि बोले प्रथम क्लस द्वित क्लस एक्सेले प्रत्येक रो प्रत्येक कलम मान प्रत्येक रो मान एक रो रोर भरे सेल थे प्रत्येक कलम एक कलम तर भरे सेल थे एवं प्रत्येक सेल तेल प्रत्येक सेल एगल प्रत्येक की थे आलदा आलदा नाम थे प्रत्येक नाम क्यों एक न प्रत्येक नाम आलदा थे मन कर कलम हम दिए ए सी डी हम कलम नाम एट बी कलम बी कलम भरे सेल थे यहाँ से चार नम्बर रो ये एक नम्बर रो ये बारो नम्बर रो ठीक है जेटा करब प्रत्येक सेलर आलदा आलदा नाम थे जेमन एट सेलर नाम कि डी कलम पंदो हे रो तरह डी पंदो तर मैं देखो डी पंदो एक्सेले जो क्योंकुलेशन करते जाब तक हमें सिलेक्ट कर इक्ुअल चिन्ह दीब एगलोर जो जो करते चाहिए आशी ते क्लिक कर मैं एट्टी एट्टी क्लिक कर लम क्यु आसलो बीट आसल एबार आशी जगह जी नब्बे लिखतम एकश लिखतम जो खुशी लेखी तेल संख्या ना आसे से ही संख्या ना आसे आस एट क्यों ए रकम बीट भलोक बोझार चेषा करबें बीट आसार उद्देश्य हे संख्या वही सेलर मध्य जी थकुक तरह सेलर जो नाम रही है सेल नाम चले आसबें तेल यही सेलटार नाम कि एक्चुअलि कलम हे बीट हे कि रो तेल सेलर नाम कि बीट है जी तमें बीट तम मैं जान सेलर नाम तेल यटार पर सेलर नाम कि सी एट यहाँ से डिट इट एफ एट जी ए तेल प्रत्येक सेलर आलदा आलदा नाम एवं सेलर भरे जे संख्या थकुक ना क्या संख्यार नाम एखे शो होना रेजल्टे एखान कि जे सेलर नाम से ही सेलर नाम शो हो शुद्ध टोटाल क्षेत्र नए एक्सलर जेको हम क्योंकुलेशन मैं हिसाब बेर करते जाब जो जो हमें फर्मुलाते क्ज करब एगल एक फर्मुला तक हमारे कि संख्यागुलो आसबें तक कि सेलर नामगुलो देखा मैं सेल नामगुलो देखा तो हमें आर कर टोटाल बेर करते गले करते सिलेक्ट करते इक्ुअल चिन्ह ये कम्पलसारि जो करब ये प्लस एट प्लस एट प्लस एट कीबोर्डे प्लस चिन्ह आज जो चिन्ह प्लस एट प्लस एट ठीक है तरपर क्य करब एंटार एबारे जो फर्मुला लिखल ये एफ एक्स मैं फर्मुला बक्स ये फर्मुला बक्स देखिए दीचे इक्ुअल बी एट प्लस सी एट प्लस डि एट इ एट प्लस एफ एट प्लस जि एट तरह क्यों करब एंटार कीबोर्डे एंटार आंटार पेश कर देखें जो फल बैरिए जाए ये चार सौ पैंत चले आसल डिलीट कर दिल्ली एबार् करब घर जे रखम छो सरकम ही कर दी सिलेक्ट कर लम इक्ुअल चिन्ह फर्मुला अनुजाई एट क्लिक कर लम जो एट जो देखा भाग्यक्रमे कि सामन दिखे चले आ तक और लेखार जगह थके फर्मुला बक्स टा जैक ये फर्मुला बक्स टाइम प्रब्लेम करा डान दिखे चले जाने समय अपनी लिखभन देखें फर्मुला बक्स टाइम दिखे ढुके जाए तक अपनी संख्या गो क्लिक करते एगल जदि एदी के चले आसे तक ये जो एट्टी नाइने क्लिक करार तक और करते जो तीन चार्टे संख्या क्लिक करारे 
এগুলো যখন এদিকে চলে আসবে তখন করতে পারবে না যাই হোক এটা এদিকে হচ্ছে না বলে সেই জন্য আমাদের কি হচ্ছে চওড়া না করলেও চলবে কিন্তু আপনারা বিশেষ করে দেখবেন ওই রকম হলে গেলে মাঝে মাঝে হয় এরকম হলে তখন আপনাকে কিন্তু এরকম বড় করে নিয়ে তারপর টোটালটা বের করবেন সিলেক্ট করলাম তাহলে এটা প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস এটা করলাম অ্যান্ড ফাইনালি কি করব এন্টার তারপর তো আর যোগ শূন্য দেওয়ার দরকার নেই কারণ সংখ্যা নেই তাহলে আমার চারশো পঁয়ত্রিশ বেরিয়ে গেল তাহলে আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা এইভাবে বের করব তাহলে এটার জন্য আমরা যেভাবে বের করলাম ফর্মুলা অনুসারে সূত্র লিখলাম তাহলে কোনো অপশনে গিয়ে আমার কিছু ক্লিক করতে হলো না তাহলে আপনার এক্সেলে যদি কোনো ভার্সনে যে ভার্সনেই ক্লিক করবেন না কেন তো আপনাকে কোনো অপশনে ক্লিক করতে হচ্ছে না এই প্রসিডিওরে বের করে নেবেন আর একটা পদ্ধতি রয়েছে যে সংখ্যাগুলোকে আপনি রেজাল্টে বের করবেন এখানে তাহলে ইকুয়াল চিহ্ন বা সিলেক্টের কোনো ব্যাপার নেই আপনি কি করলেন ডাইরেক্ট এখানে ধরে আপনি এখানে ধরলেন যে ঘরে রেজাল্টটা বের করবেন তাকে ধরে টেনে এখানে অবধি করলেন হোম বাটনে ক্লিক করুন এই অটো সামে আছে না উল্টো এম এই অটো সাম এখানে জাস্ট ক্লিক করে দেব তাহলে দেখুন পরের ঘরের সংখ্যাটাও বেরিয়ে গেল আমরা এটাকে এদিক থেকেও বের করতে পারি এইগুলোর সংখ্যার এখানে যোগফল কত এখানে বেরিয়ে যাবে তাহলে হোম বাটনে যাবে উল্টো এদের ক্লিক করব আমার বেরিয়ে গেল এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই কিবোর্ডের সাহায্যে এটাকেও আমরা ডিলিট করে দিই আমরা যে পদ্ধতিটা লিখবো যোগ বের করাটা টোটাল বের করাটা সেটা হচ্ছে সিলেক্ট করব তারপর ইকুয়াল চিহ্ন দেব তাহলে আমাদের কি করতে হবে সিলেক্ট দ্য টার্গেট সেল আমাদের এখানে টার্গেট সেলে ক্লিক করতে হবে হুম তাহলে আমি কিন্তু এই যোগফলটা যে বের করব এই টেবিলটাকে ধরে আমি বের করব আমি এখানে একটা হেডিং দিয়ে দিই টেবিল ওয়ান আমি একটু বড় করে নিই বোল্ড করে দিই আমি একটু মার্স করে দিই পরে বুঝাবো মার্সটা কি জিনিস এখানে দাগটা মুছে গেল মিডিলের দাগটা এই দুটোর মধ্যে ওয়ার্ডে তো করেছেন মার্স করেছেন দাগটা মুছে গেল এটা টেবিল ওয়ান তাহলে আমরা টেবিলটা খাতার মধ্যে এঁকে নেবেন আপনারা হ্যাঁ একে অবশ্যই আঁকবেন অবশ্যই একে তারপর প্রশ্ন উত্তর রূপে তাহলে আমরা বেঙ্গলি ইংলিশ ম্যাথ সংস্কৃত হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ঠিক আছে তাহলে টেবিলটা কয়টা সাবজেক্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা সাবজেক্ট দিয়ে আমরা করছি একটা কাল্পনিক একটা মানে ধরে কাজ করছি আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি এইভাবেই যে আপনাকে করতে হবে তার ব্যাপার নেই আপনি অন্যভাবেও চাইলে করতে পারেন তাহলে আমরা এই টেবিলটার উপর বেস করে প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখব তাহলে সিলেক্ট দা সিলেক্ট টার্গেট সেল আমরা যে সেলের রেজাল্টটা বের করব সেটা হচ্ছে টার্গেট সেল তাহলে সিলেক্ট করব সেই টার্গেট সেল তারপর অ্যারো তারপর কি পেশ করব ইকুয়াল চিহ্ন দিব তারপর অ্যারো তার মানে সিলেক্ট করলাম ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর বেঙ্গলি ইংলিশ ম্যাথ এগুলোতে ক্লিক করতে হবে নাম্বারে তার মানে বেঙ্গলি নাম্বার যোগ ইংলিশ ক্লিক ঠিলিক আর লিখলাম না হ্যাঁ ক্লিক তো আপনারা বুঝেই গেছেন ক্লিক অন ক্লিক অন কথাটা আমি আস্তে আস্তে আর লিখব না কারণ আপনারা তো লেফট ক্লিক মানে ক্লিক অন আর রাইট ক্লিক মানে রাইট ক্লিক হলে আমি লিখে দেবো আর লেফট ক্লিকটের বেলায় আমি আর লিখছি না তাহলে নোটটা আরও ইজি হয়ে যাবে কারণ আপনি ওয়ার্ড এক্সেলে আপনার অনেকগুলো ক্লাসে আপনি বুঝেই গেছেন ক্লিক আর লেফট ক্লিক রাইট ক্লিক মানে কি রাইট ক্লিক যদি হয় তাহলে অবশ্যই লিখবো আর লেফট ক্লিকটের বেলায় লিখবো না বা লেফট ক্লিক বা ক্লিক কথাটা কোনো কিছুই লিখবো না আপনার বুঝে যাবেন যে তার মানে লেফট ক্লিকের কথা বলা হচ্ছে আর রাইট ক্লিক হলে আমি বলবো আমি নাম্বার কথাটাও লিখছি না
তাহলে আমরা সিলেক্ট করব ইকুয়াল চিহ্ন দেব বাংলা ইংলিশ ম্যাথ সংস্কৃত হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তারপরে ইংলিশ বেঙ্গলি দিলাম ক্লাস ইংলিশ প্লাস ম্যাথ প্লাস সংস্কৃত প্লাস হিস্ট্রি প্লাস জিওগ্রাফি এন্টার এবার একচুয়ালি মজার বিষয় আপনি এটা বের করলেন পরেরগুলার বের করতে হবে না অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে আমি দ্বিতীয় নম্বর ক্লাস এক্সেলে ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতি নিয়ে বলেছিলাম এক দুই লেখে টানলে আবার অটোমেটিক চলে আসে ঠিক আপনি যে কোনো একটা ক্যালকুলেশন বের করলেন তারপরে মোটা প্লাসটা এখানে ধরে টানলেন চিপে ধরে যতগুলো সংখ্যা অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে তার মানে এটাকে বলা হয় ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ আমরা বুঝে গেছি ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ আমি দুই নম্বর ক্লাসে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি অনেক উদাহরণ দিয়ে আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন আজকের ক্লাসের টোটাল আমরা বের করা শিখে গেলাম এবার আমরা পার্সেন্টেজ বের করা শিখব ক্যালকুলেট দা পার্সেন্টেজ আমরা পার্সেন্টেজ বের করা শিখব আমরা পার্সেন্টেজ কিভাবে বের করে পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে শতকরা বা এভারেজ যেটাকে বলা হচ্ছে টোটাল আমরা বের করলাম কটা সাবজেক্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা সাবজেক্ট তাহলে পার্সেন্টেজ কিভাবে বের করে এক্সেলে প্রথমে সিলেক্ট করতেই হবে ইকুয়াল চিহ্ন দিতেই হবে এটা আমরা জানি তারপর কার উপরে পার্সেন্টেজ বের করব টোটালের উপর বের করব যেমন মাধ্যমিকে যদি আপনি সাতশোর মধ্যে পাঁচশো পান তাহলে কি করবেন পাঁচশোকে সাত দিয়ে ভাগ করবেন তাহলেই তো বেরিয়ে যাচ্ছে পার্সেন্টেজ ঠিক এখানেও সেম তাহলে এখানে বের করতে গেলে সেলটা সিলেক্ট করতে হবে ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হবে এবং টোটালের উপর বের করবেন তাহলে টোটাল ভ্যালুটিতে ক্লিক করবেন তাহলে টোটালে যা নাম্বার আছে তার সেল নাম্বারটা দেখিয়ে দিবে সেল নাম্বার কত এইস এইট তার মানে এস এইট এস এইট মানে চারশো পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে তারপর ভাগ কিবোর্ডের মধ্যে এই অবলিক চিহ্নটাকে বলা হয় ভাগ চিহ্ন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি শর্টকাট কিবোর্ডের মাধ্যমে ও এস কে এখানে স্ক্রিনে নিয়ে আসলাম আপনারা আপনাদের কম্পিউটারের মধ্যেও কিবোর্ডের মধ্যেও দেখে নেবেন কোনটা ভাগ কোনটা গুণ চিহ্ন ঠিক আছে এখানে দেওয়া রয়েছে স্পষ্ট তো এখানে দেওয়া নেই এখানে একটা আলাদা একটা পার্ট থাকবে আপনার কিবোর্ডের মধ্যে দেখবেন ওখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে যোগ চিহ্ন রয়েছে আর এখানে নাম লগ রয়েছে তার পাশেই দেখবেন একটা অবলিক চিহ্ন মানে এই চিহ্নটা এখানে দেওয়া আছে ওইটাই হচ্ছে ভাগ চিহ্ন ঠিক আছে আর তারপরে একটা স্টার দেওয়া আছে দেখবেন ওটা হচ্ছে গুণ চিহ্ন আর মাইনাসটা তো মাইনাস দেওয়া রয়েছে আর এখানে দেখবেন একটা প্লাস চিহ্ন রয়েছে তো আমরা এখানে এটাকে এখানে দেখব তো এটা হচ্ছে স্ক্রিন কিবোর্ডে তো এখানে এটা মানে শর্টকাট এখানে পদ্ধতি তো এখানে দেওয়া নেই তার মানে এই চিহ্নটা এটাকে বলা হয় ভাগ চিহ্ন তাহলে ভাগ কত দিব দুই তিন চার পাঁচ ছয় দিব কেন ছয় দিব ছটা সাবজেক্ট ছয় তারপর এন্টার দেখুন সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে পার্সেন্টেজ আর আমরা কি করব অটোমেটিক এখানে ড্র্যাক করব এই যে মোটা প্লাস এখানে ধরব পাতলা হয়ে গেলো এখানে টান দিব ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ বের করে ফেললাম এটাকে আমরা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিই আমরা পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে কি করব উত্তর লিখতে গেলে যে সেলে বের করব সেই সেলটা আমার টার্গেট সিলেক্ট করতে হবে 
select the target cell so it to target could to have a equal chin no dito have a I click on kodata legu no bullet chin total number total number to the click for when photo meter therefore arrow nadi ami ek bare bhag chinno diye dilam 6 diye dilam arrow diye enter apnara ektu apnara nijer moto kore guchiye ekhane banglay nijer moto kore lekhe nite paren kono oshubidha nei select the target cell tarpor equal chinno total number tarpor 6 keno dibo bujhte pachen 6 ta subject তারপর এন্টার আমি ওই যে টেবিল একটা বানিয়েছি ওই টেবিলটাকে উদাহরণ হিসেবে ধরে আমি তার উপর বেস করে প্রশ্নের এবং উত্তর লিখছি তাহলে সিলেক্ট করব ইকুয়াল চিহ্ন এই টোটাল ভ্যালু ক্লিক করব এস8 কেন এই সংখ্যাটাই হচ্ছে এস8 মানে 435 এর সেল নাম্বার কত এই যে এস কলাম রো হচ্ছে 8 তার মানে এই সেলের নাম কি এস8 এ তাহলে এস8 মানে এখানে যতই থাক না কেন S8 माने होच्छे 435 जिटाई थाक ने गानो S8 ए भाग चिन्न तापर 6 दिगो 6 क्या नो दिगो 6 टा सब्जेक्ट 6 टा सब्जेक्ट माने जी बेंगुली इंग्लिश मैथ संस्की थेस्ट्री जियोग्राफी 6 टा जो दी पास्ट था थाक तो ता लेखने पास लेखता तार पर एंटर तार पर आवार सिलेक्ट परसेंटेज बेर करा शीघ्र गलम, टोटल बेर करा शीघ्र गलम, परसेंटेज ऑफ बेर करा शीघ्र गलम। तले हमने पढ़ोबुत्ती जी स्टेप निवो, शिटा हमने की बेर करो। हमने बोले चिल्लम आज के कैलकुलेशन में जो बियो गुन भाग परसेंटेज बेर करा शीघ्र बो, शादरण विषय गुलो। इटा हमने कौन-कौन नंबर शीट का स्कोर लम शीट वन स्पॉल करे हमने आरोप टू इसे ना कोट्टे पड़े हमने पढ़ोत्ती टेबल दूरी कर ची टेबल नंबर अच्छे टू এবার আমরা কি করব এটাকে ক্যালকুলেশন করা শিখব দুই নাম্বার টেবিল আপনারা ওই খাতায় মধ্যে টেবিল বানিয়ে নেবেন মনে করুন নোকিয়া নোকিয়া হচ্ছে একটা কি মোবাইল নোকিয়ার একটা মোবাইলের দাম হচ্ছে কত 12000 টাকা একটা মোবাইলের দাম এখানে কিউএনটিওয়াই শর্ট ফর্মে লেখা আছে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি एक दूसरों माने होच्छे कि क्वालिटी होच्छे गुण माने भालो मंदो और क्वांटिटी होच्छे पूरी मान माने कोतो गुलो जब उन्हें रेट होच्छे नोकिया होच्छे आइटम माने होच्छे एक ना नाम आइटम माने होच्छे माने बोले ना आज के बीयर वाले ते खावा दवार आइटम की किया चे ठीक सेरो को में आइटम माने एक टा लिस्ट की की नाम नोकिया एक टा मोबाइल दम रेट होच्छ को तो एक टी मोबाइल दम बारो हजार टका तले क्वांटिटी होच्छ पूरी मान कोतुगुलो मोबाइल 
আমরা দিলাম দশটা তাহলে নোকিয়া কোম্পানির মোবাইল একটা মোবাইলের দাম যদি বারো হাজার টাকা হয় তাহলে দশটা মোবাইলের দাম কত তাহলে অ্যামাউন্ট কত তাহলে কি হচ্ছে রেট আর কোয়ান্টিটির মধ্যে সম্পর্ক কি যোগ না গুণ না ভাগ না বিয়োগ না পার্সেন্টেজ তাহলে একটি মোবাইলের দাম যদি বারো হাজার টাকা হয় তাহলে দশটি মোবাইলের দাম কত তাহলে কি হবে বেশি তার মানে গুণ এইভাবে আমরা টেবিলের তিন চারটা আইটেম লিখে নেব আজকের টেবিল নাম্বার টু এ আমরা আইটেম রেট কোয়ান্টিটি অ্যামাউন্ট বের করা শিখব তাহলে আমরা নোকিয়ার একটা মোবাইলের দাম বারো হাজার টাকা তাহলে দশটার দাম কত টিভি একটার দাম পনেরো হাজার তাহলে পাঁচটার দাম কত বাইক একটার দাম সত্তর হাজার তাহলে দুটো বাইকের দাম কত ল্যাপটপ চল্লিশ হাজার তাহলে পাঁচটার দাম কত তাহলে টেবিল টু এ আমরা অ্যামাউন্ট বের করা শিখব তো আমরা লিখব হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট তো অবশ্যই আপনারা টেবিল টুটা আগে পিকচার বানিয়ে নেবেন তারপর আমরা কোশ্চেন লিখব তা আমরা ধরে নিলাম আপনি টেবিলটা বানিয়ে নিয়েছেন খাতায় তারপরে কোশ্চেন লিখছেন তাহলেই সুবিধা হবে না হলে কি হবে আপনি তখন ভাববেন কিসের অ্যামাউন্ট কোথায় অ্যামাউন্ট পেলাম টেবিলটা থাকলে টেবিল একটা এক্সাম্পল এইভাবে বের করা হয় আর পরবর্তীতে আপনি এটা এবার শেখানোর জন্য করা হচ্ছে ফর্মুলাগুলো আপনি বুঝে গেলে কনসেপ্টটা আপনি আপনার মতো করে টেবিল বানিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা অ্যামাউন্ট বের করা শিখে নিচ্ছি তাহলে অ্যামাউন্ট বের করতে গেলে যেমন টোটাল বের করতে গেলে পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে সেলটা সিলেক্ট করতে হয় তাই সিলেক্ট করবেন ইকুয়াল চিহ্ন কম্পালসারি দিবেন রেট দিতে হবে ভ্যালুতে ক্লিক করবেন তার সেল নাম্বার চলে আসবে আর পাশে গুণ চিহ্নটা পেয়ে যাবেন কিবোর্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন দেখবেন অবলিক হ্যাঁ স্টার যে চিহ্নটা সেটাই গুণ চিহ্ন কিবোর্ডের এটা দিয়ে দিবেন তারপর কোয়ান্টিটি ভ্যালুটা দিয়ে দিবেন দিয়ে এন্টার দিয়ে দিবেন তাহলে অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে আমি তাহলে এটাকে সিলেক্ট করবেন অ্যান্ড ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করবেন অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে বাকিগুলো তাহলে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি डिलीट कर दिए अपनारा कि करबें लिखे दी प्रथम सिलेक्ट करब इक्ल चिन्ह दीब तसार हो সিলেক্ট দ্য টার্গেট সেল তারপর ইকুয়াল
তাহলে সিলেক্ট দ্য টার্গেট সেল ইকুয়াল চিহ্ন দিবেন তারপর রেড এর কোয়ান্টিটি সংখ্যাটাতে ক্লিক করবেন গুণ চিহ্ন দিবেন মাঝখানে তারপর এন্টার তারপরে তারপরে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ তাহলে সিলেক্ট করে ইকুয়াল চিহ্ন রেড ইন্টু কোয়ান্টিটি তারপর এন্টার তারপর এটা সিলেক্ট করবেন তারপর টান দেবেন একটা ড্র্যাগ তাহলে আমরা অ্যামাউন্ট মানে গুণ সং গুণ কীভাবে করে গুণফল কীভাবে বের করে সেটাও শিখে গেলাম আপনি অনেক পদ্ধতির মাধ্যমেও বের করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা বিয়োগ বের করব মনে করুন পঞ্চাশ হাজার আর দশ হাজার রয়েছে পঞ্চাশ হাজারের থেকে দশ হাজার বাদ দিব সেটাই বিয়োগ কিভাবে বের করবেন এখানে সিলেক্ট করবেন যেখানে বের করবেন ইকুয়াল চিহ্ন দিবেন এইটা বিয়োগ চিহ্ন দিবেন এটা তারপর এন্টার দেখুন তাহলে সিলেক্ট করবেন ইকুয়াল চিহ্ন পঞ্চাশ হাজার বিয়োগ দশ হাজার এন্টার তাহলে বেরিয়ে যাবে এবার বাকি সংখ্যাগুলো যেমন যদি আরও থাকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে দিবেন তাহলে আপনার কিন্তু এইভাবে বিয়োগ ফলটাও বের হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোনো রকম অসুবিধা নেই তাহলে আমরা সাধারণ ক্যালকুলেশনগুলো আমরা শিখে নিলাম মাইক্রোসফট এক্সেলের মধ্যে এবার আমরা যে জিনিসগুলো করব আজকের ক্লাসের কোয়েশ্চেন র্যাপ টেক্সট এটা শিট ওয়ানে আছে আমরা শিট টু তে কাজ করব মনে করুন আপনি অফিসিয়ালি কোনো কাজ করছেন আপনার র্যাপ টেক্সটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আপনি এখনই বুঝে যাবেন দেখুন এখানে উত্তরও দিয়ে উদাহরণ দিয়েও বোঝানো আছে ধরলে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তবু মনে করুন নাম লিখছেন সে ব্যক্তিটার নাম হচ্ছে রাজু সরকার তার অ্যাড্রেসটা লিখবেন অ্যাড্রেসের ঘরটা কতটুকু সিলেক্ট করলে এতটুকু আপনি বড় করছেন এতটুকু কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যখন আপনি পেজ সেট আপ আপনি তো বড় করলে করতেই পারেন এত বড় এত বড় এত বড় এত বড় করতেই পারেন কিন্তু যখন আপনি পেজ সেট আপ করতে যাবেন যখন আপনি পেজ সেট আপ করতে যাবেন যখন এ ফোর পেজ এম এস ওয়ার্ডের ভিডিওটা দেখে নিয়েছেন পেজ পেজ সেট আপের ভিডিওটা তো সেখানে এ ফোর পেজ আমরা কতটা চওড়া জানি তো আপনি শুধু নেম অ্যাড্রেসই লিখবেন না আরও অনেক কিছু লেখা লিখতে হবে একটা পেজের মধ্যে সেট আপ করতে হবে সুন্দরভাবে এবং সেখানে দেখা গেল হাফ কেটে গেছে এমনভাবে সেট করেছেন সেটা করা যাবে না তাহলে ওই এ ফোর পেজের মধ্যে সব ধরনের লেখাকে অ্যাডজাস্ট করে বসিয়ে নিতে হবে তাহলে র্যাপ টেক্সটেরও খুবই প্রয়োজন রয়েছে তার জন্য কেন আপনি যখন অ্যাড্রেস লিখবেন তখন এই ঘরটাকে বাড়ালে আপনার তো এ ফোর পেজ কতটুকু আর চওড়া যদি এইটাকে যদি এতটুকু নিয়ে নেন তাহলে অ্যাড্রেসের জন্য যদি এত বড় চওড়া করেন তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে পেজ সেট করতে খুবই তাহলে 
रैप टेक्सट हे अपनी जो एक्सेले जो लिखते जाबन एक्सेल सेलर मध्य तीन चार्ट दुईटा लाइन करते पर एक्सेले कि कर जो लिखभन और डायरेक्ट खाली लिखते ही जाए पार होते ही थको एकटार पर एक सेलर मध्य पार हो और नीचे लाइन होना क्यों रैपटेक्स मान हे अपनी जतटुकू ये बुझे बॉर्डर इकने से लेखाटा स्टप कर आर नीचता के लेखा शुरू कर जो रैपटेक्स अपशन सिलेक्ट करा था एक देखिए दी देखो हमारे रैपटेक्स अपशन एक्टिव नहीं कूचबिहार दिनाटा तूफानगंज वेस्ट बेंगल मैं एड्रेस पुरो अनेक किस लेखा था थाना पोस्टफिस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट पिन नम्बर जिपी ब्लग अनेक किस लेखा था तो देखो से बॉर्डर ये सेलटा सिलेक्ट करी हमारे एतटुकू एखे बाकीटुकू बड़िए गए क्योंकि रैपटेक्स अपशन जो एक्टिव थकत बाकीटुकू कि होत नीचे जगह चले आसत ये रैपटेक्स अपशन एक्टिव करते ग कि करते हैं जेको लेखार पर जाए सिलेक्ट कर ब्लैंक सेलगुलो के सिलेक्ट कर रेखे रैपटेक्स अपशन एक्टिव कर रेखे तरह जो अपनी लेखें तबुओ तो चलो जेको एक कर ले हलोते कोकम असुविधा होना तो रैपटेक्स करते गी करते जे सेलगुल आपनी एक दसटा सेल एक बारे सिलेक्ट कर एक्टिव कर रखते पर कि सेल सिलेक्ट कर देखा ये देखा देखो सिलेक्ट कर लोम बाटने क्लिक कर लैपटेक्स अपशन दिए हमें क्लिक कर निल दो लाइन हो गल डबल क्लिक कर कमा दिए हमें जो तो बड़ी लिखब देखो नीचे लिखते हमें दस काना लाइन में लिखते पर मैंने ये रैपटेक्स भिडियो देखें अपन एक्सल देखा गया हजार सत ना दूहजार दस षोलो तर उन्नीस जेको भार्सन क्योंकि मान ए कन्सेप्ट हम एक ही एवं एक्सलर मध्य रैपस्टेक्सर भूमिका गुरुतपूर्ण तो रैपस्टेक्स अपशन आनी होम बाटने गए रैपस्टेक्स ना पे रैपस्टेक्स अपशन आपनर लेखा ना थकते सिम्बल थकते माउस पॉइंट टेरम कर जस्ट धरबें नीचे लेखा देखिए देवे रैपटेक्स कथा तो अपना तो थकल मन कर इन्सार्ट बाटने क्लिक कर लें इन्सार्ट बाटने गए ये देखें देखना धरते पर तो विशेष कोपशन बसि थे ना अपनार कैक बार झालई कर नीले ए रम कर देखते पाबीन अजाना अनेक अपशनगुल मध्य धरबें और अपन के बी तीर चिन्ह जगह आज है सेगल भावें एर मध्य और आखने क्लिक करो कि पे जा मध्य तीर चिन्हटा नहीं भावें एर भरे को अपशन नहीं भाव खुजे नीते डेफटेक्स और ये धरले देखिए दीबी एर नाम कि एर नाम कि जेको आईकनगुलोते जमन एर नाम कि धरले देखिए दीचे सेंटर जो रैपटेक्स अपशन लेखा ना थे साधारण तो रैपटेक्सटर सिम्बल हेटाजे लोबोटा यह रकम थे रैपटेक्स तो रैपटेक्स कन्सेप्ट बुझे गलम कि जिन आज जेको भार्सन करते पर तो रैपटेक्स कि भाव तैरी कर तर कोश्चन ए लिखब हमें कि करते रैपटेक्सटर क्षेत्र में एक सेल के करते अनेक सेल के करते 
আমরা লেখার সেলের উপরেও করতে পারি আমরা ব্ল্যাঙ্ক সেলকেও সিলেক্ট করে র্যাপটিস্ট অপশনটা অ্যাক্টিভ করতে পারি তাহলে সিলেক্ট এনি অর মোর সেল এনি মানে যে কোনো অথবা মোর মানে অনেক সেলকে সিলেক্ট করে করতে পারি করে তারপর হোম বাটনে ক্লিক করব তারপর র্যাপ টেস্টে ক্লিক করব তাহলে আমি একবারে লেখে নিই তাহলে ক্লিক সিলেক্ট এনি অর মোর সেল ক্লিক অন হোম বাটন ক্লিক অন র্যাপ টেস্ট তাহলে আমরা এই যে অনেকগুলো সেলকে সিলেক্ট করলাম হোম বাটন র্যাপ টেস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এগুলো এখানে দেখুন লেখুন যত ইচ্ছা র্যাপ টেস্ট হয়ে যাবে দেখুন এই ঘরটার মধ্যে হয়ে গেল তার মানে এটা র্যাপ টেস্ট অপশন অ্যাক্টিভ তার মানে এটা না যেখানে যতগুলো সেল সিলেক্ট করেছি ততগুলো তো আমরা চাচ্ছি আজকের ক্লাসটা এতটুকুই রাখতে আমরা ক্লাস থ্রি এতটুকুই রাখলাম এবার আমরা পরবর্তীতে ক্লাস ফোর নিয়ে আসব এবং আপনারা প্রত্যেকটা ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে আদার্স যে এক্সেল ক্লাসের যে টিউটোরিয়ালগুলোর যে ক্লাসের লিঙ্কগুলো প্রত্যেকটা লিঙ্কেই পেয়ে যাবেন तो थैंक यू भिडियो जो भलो लागे अवश्य लाइक करबें और आपनारा जी हमें भलो लागे अवश्य सबसक्राइब कर थैंक यू आजकल क्लस एखे इति